హలో ఐఎమ్ లావణ్య వెల్కమ్ టు విజ్ఞాని గర్భస్థ శిశువుల్లో జన్యులోపాలు పెరుగుతున్నాయి వివిధ ప్రభుత్వ ప్రసూతి ఆసుపత్రుల్లో గర్భిణులపై చేపట్టిన అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలింది ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ ఆధ్వర్యంలోని ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ జెనెటిక్స్ అండ్ హాస్పిటల్ ఫర్ జెనెటిక్ డిసీజెస్ దాదాపు ఆరు వేల మూడు వందల మంది గర్భిణులపై రెండు వేల పది నుంచి రెండు వేల పద్దెనిమిది వరకు అధ్యయనం చేపట్టింది గర్భస్థ శిశువుల్లో దాదాపు పంతొమ్మిది రకాల జన్యు సమస్యలు ఉంటున్నట్టు వివిధ పరీక్షల ద్వారా తేల్చారు ఖచ్చితమైన కారణాలు తెలియకుండా సమీప బంధువులతో వివాహాలు మేనరికాలు పర్యావరణ కాలుష్యం వంశ పారంపర్యంగా జన్యులోపాలు ఇందుకు దోహదం చేస్తున్నట్టుగా గుర్తించారు జన్యులోపాలతో ఉన్న శిశువులు కొందరు గర్భంలో పుట్టిన తర్వాత లేదంటే బాల్య దశలోనూ మృతి చెందుతున్నారు కొందరిలో మొర్రి కాళ్లు వంకర్లు తిరగటం మెదడు గుండె ఊపిరితిత్తుల్లో లోపాలు ఉంటుండగా మరికొందరిలో వయస్సుతో పాటు మెదడు సరిగా ఎదగకపోవటం బుద్ధి మాంద్యం తదితర సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయి ఇంకొందరిలో రక్త కణాల నిర్మాణాల్లో లోపాల వల్ల థలసీమియా సికల్జల్ అనేమియా హెమోఫిలియా లాంటి తీవ్రమైన వ్యాధులు చుట్టుముడుతున్నాయి తొలి కాన్పులో జన్యు లోపాలున్న పిల్లలు పుడితే రెండో కాన్పులో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి బాలికలకు పద్దెనిమిది ఏళ్ల తర్వాత రుబెల్లా టీకా ఇవ్వటం వివాహానికి ముందు తర్వాత స్త్రీ పురుషులిద్దరికీ జన్యు పరీక్షలు చేపట్టడం గర్భం దాల్చడానికి మూడు నెలల ముందు నుంచే ఫోలిక్ యాసిడ్ అధికంగా ఉండే ఆకుకూరలు తదితర పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించడంతో పాటుగా గర్భం తొలి దశ నుంచి చివరి వరకు వ్యక్తిగత పరిశుభ్రతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్లు రాకుండా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి గర్భం దాల్చిన తర్వాత మధుమేహం థైరాయిడ్ రక్తపోటు సిఫిలిస్ పరీక్షల్ని క్రమం తప్పకుండా చేయించుకోవాలి మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అండ్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్